বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দিয়েছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কোভিড কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন এই শিরোনামের যে বাজেট গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন সেই বাজেট নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে দুজন ব্যবসায়ী নেতা স্টুডিও তুলেছেন আমার বায় বসাচ্ছেন ফেডারেশন বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এ বিসিসি এর সাবেক সভাপতি মিন নাসির হোসেন আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট এবং বিজিএমই এর সাবেক সভাপতি আনোয়ার আলম চৌধুরী পারভেজ স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় রেকর্ড ঘাটতির এই বাজেট আসলে কার বাজেট একটি পত্রিকার শিরোনামই দেখছিলাম আমি যে ব্যবসাবান্ধব বাজেট জনবান্ধব নয় কতটা ব্যবসাবান্ধব হলো এবং সামগ্রিকভাবে বাজেটটিকে আসলে কেমন দেখছেন আপনি মিনাসের সেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই বছরটা বাজেট দেওয়া যে কোনো অর্থমন্ত্রীর জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটা অর্থনীতি যেখানে আমরা লকডাউন পর্ব শেষ করে কোভিডের পরে কেবল ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি সেই মুহূর্তে আপনার আবার রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ এই দ্বিমাত্রিক সমস্যার জন্য সারা পৃথিবী অর্থনীতি জনজীবন তালমাটাল অবস্থায় চলে গেছে তার তার মধ্যে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে হলো যে আমাদের ডিম্যান্ড ফর ফরেন কারেন্সি বেড়ে গেছে কারণ হচ্ছে হলো বৈশ্বিক বাজারে আপনার জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে সেটা র মেটেরিয়াল বলুন খাদ্য পণ্য বলুন সমস্ত তার সাথে অ্যাবনর্মালি জাহাজ ভাড়া বেড়েছে যার ফলে উ আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য অধিকারে বেড়ে যাওয়াতে ব্যালান্স অফ পেমেন্টের উপর একটা বিরাট চাপ পড়েছে কারণ আমরা সবসময়ই কিন্তু ইম্পোর্ট লেড কান্ট্রি ইম্পোর্ট মেজর কান্ট্রি আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের থেকে কম কিন্তু এই বছর সেই গ্যাপটা বেড়ে গেছে সেই জন্য আপনি দেখ দেখেছেন যে ফরেন কারেন্সির যে চাপ পড়েছে আমাদের রিজার্ভের উপর চাপ পড়েছে আবার কোভিড পিরিয়ডে যে সুবিধার ছিল আমাদের ফরেন মানে রেমিটেন্সের সেটা ছিল হচ্ছিলো একটা বাই ডিফল্ট আমি বলবো কারণ হচ্ছিলো যখন যখন কমিউনিকেশান ইন্টারন্যাশনাল বন্ধ ছিল তখন বৈধ পথে আমাদের যারা প্রবাসী আছে তারা টাকা পাঠাতে দেন কিন্তু যখন এই অবস্থার উন্নতি হয়েছে তখন বিভিন্ন চ্যানেল ওপেন হওয়াতে এবং সরকার যদিও টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট প্রণোদনে দিয়েছে কিন্তু সেটা কাজে লাগিয়ে নেই কারণ হচ্ছিলো যারা সেকেন্ডারি মার্কেটে পাঠায় তারা ওইটা অ্যাডজাস্ট করে পেমেন্ট করে সেই জন্যে আমরা দেখছি যে আমাদের রিজার্ভ প্রেপ একটা টান পড়েছে আগে আমাদের আট মাসের ইম্পোর্ট বিল দেওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল এটা কমে এখন ছয় মাসে এসেছে যদিও এখন খুব অ্যালার্মিং অবস্থায় আসে ট্রেডিশনালি তো তিন মাসের তিন মাস হলে আমরা যথেষ্ট কম মানে মোটামুটি কমফর্টেবল জোরে থাকি সেই অবস্থায় একটা বাজেট দেওয়া আমি মনে করি খুব দ্রুহ টাস্ক ছিল অর্থমন্ত্রীর জন্যে তো যেটা করেছেন সেটা হচ্ছিলো যে বাজেট অনেকেই বলবেন হয়তো অনেক বড় বাজেট হয়েছে ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার কোটি টাকা আমি ঠিক সেভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই না কারণ হচ্ছিল যে আমাদের জিডিপির সাইজ কত সিক্স হান্ড্রেড ফর্টি বিলিয়ন ডলার প্লাস সেখানে বাজেট সাইজ হলো সিক্স সেভেন্টিন পারসেন্ট অফ দ্য জিডিপি এইটা বিশ পারসেন্ট হলেও আমি মনে করি অপটিমাম লেভেলে যেত সাইজের দিক দিয়ে বড় কথা না কিন্তু বাজেটের সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছিলো বাস্তবায়ন অর্থায়ন এবং বর্তমান বাজেট যেটা যে বাজেটটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি কীভাবে ধরে রাখা যায় তার প্রচেষ্টা আমি যদিও দেখে এক কথায় যদি এক কথায় বলেন তাহলে এটা ডেফিনেটলি ব্যবসাবান্ধব একটা বাজেট কিন্তু পাশাপাশি যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে সেইগুলি যদি আমরা মোকাবেলা সঠিকভাবে না করতে পারি যে উদ্দেশ্যে বাজেট প্রণোদিত হয়েছে সেটা সফল হবে না যেমন ইনফ্লেশনটাকে টেনে রাখা যায় না ইনফ্লেশন টেনে রাখা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট আপনাকে দেখা হয়েছে প্রজেকশন দেখা হয়েছে হুইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছিলো যে এই পরিস্থিতি যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে সরকার যদিও ইতিমধ্যে বাজেটের আগে একটা ব্যবস্থা নিয়েছে যে একশো পঁয়ত্রিশটি আইটেমের রেগুলেটরি ডিউটি করেছে এবং এই বাজেটে অনেকগুলি অপ্রয়োজনীয় জিনিস বা লেস ইম্পর্টেন্ট গাড়ি থেকে হাই বড় গাড়ি হাইব্রিড গাড়ি থেকে অনেক কিছু আর চিজ এগুলি মানুষের এগুলি ডিউটি ইম্পোজ করেছেন দ্যাট ইজ আ রাইট স্টেপ আই মাসে কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে বাজেট ইজ ডেফিসিট সেটা হচ্ছিল ফাইভ অফ জিডিপি হুইচ ইজ টু হান্ড্রেড ফোর্টি ওয়ান ক্রোর থাউজেন্ড ক্রোর টাকা এই ডেফিসিটটা পূরণের যে মানে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ স্রোত থেকে ব্যাঙ্কের থেকে এক লক্ষ ছয় হাজার ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট জিডিপি তারপরে হ্যাঁ ছিল এর সাথে রয়েছে এনবিআর বহির্ভূত এবং অন্যান্য খাত থেকে যেগুলো রেভিনিউ আসে 
যদিও সেটা কিন্তু দুটো দিকেই আমরা দেখেছি যে অতীতে বিভিন্ন বছরে এক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি আপনি যদি কারেন্ট ফিজিক্যালটা ধরেন সেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল দুই এনবিআর এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল 2 লক্ষ 25000 কোটি টাকা 3 লক্ষ 30000 কোটি টাকা কিন্তু দেখা যাচ্ছে লাস্ট 10 মাসে আর ওন হয়েছে 2 লক্ষ 27000 কোটি টাকা এটা আর কমতে পারত যদি না এই ইয়ে আপনার জিনিসপত্রের দাম ইম্পোর্টেড ম্যাটেরিয়ালসের দাম যেভাবে বেড়েছে সেখানে রেভিনিউ স্ট্রিমের কিন্তু একটা ইতিবাচক হয়েছে আর এখন বেড়েছে তো এখন এই যে হিউজ ডেফিসিট এটা কিভাবে পূরণ করা হবে এবং 25% অফ এই ডেফিসিটের ফরেন রিজার্ভ ফরেন কারেন্সি বা ফরেন যে উৎস থেকে যেটা আসে সেটা ধরা হয়েছে আর 76% হচ্ছে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এখন আভ্যন্তরীণ সোর্স থেকে যেটা নেবে সেটা ব্যাংকের থেকে যখন 1 লক্ষ 6000 কোটি টাকা চলে যাবে সেখানে আমি যদি চলে যাই এবং এরপরে যে সঞ্চয়পত্র রয়েছে প্রায় 35000 কোটি টাকা আমি মনে করি লিকুইডিটির উপর একটা টান পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনা যদি সৃষ্টি হয় তখন আমরা যারা শিল্প বাণিজ্য ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের ডিম্যান্ড ফর ক্রেডিট মিটবে কীভাবে যায় না কেন জুলাই মাসে যে মনিটারি পলিসিটা ডিক্লেয়ার করা হবে আমার ধারণা বাজেটে তার কিছুটা দিক নির্দেশনা রয়েছে যে ইনফ্লেশনটাকে সরকার যদি কন্ট্রোল করতে যায় ওয়ান অফ দ্য মেজর টুলস হচ্ছিল মনিটারি পলিসি এইখানে প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট যেটা গ্রোথ দেখা মানে দেখানো হয়েছে কতবার যদিও সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তো এবার নিশ্চয়ই কন্ট্রাকশনে মনিটারি পলিসি আসবে এই ডলারের সংকট এটা প্রধান হ্যাঁ আমি আসছি তা সেইখানে এই যে আমাদের ডিম্যান্ড ফর কে আমরা যে আমরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট জিডিপি গ্রোথ ধরা হয়েছে এই গ্রোথ অর্জন করতে হলে হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে এক্সিস্টিং ইন্ডাস্ট্রিগুলো লাগবে নতুন ইন্ডাস্ট্রি সেখানে আবার নতুন করে আমাদের যেটা হলো যে গ্যাসের যে ইয়েটা আপনি বাজারের আগেই কিন্তু গ্যাসের দাম বেড়েছে এইটা আমাদের উপরে এমন মানে মরার উপরে খারাপের মতো অবস্থা আর কি তো এই বহুমুখী সমস্যার মধ্যে বাজেট বাস্তবায়ন সরকারের জন্য যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ অর্থায়নটা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ সেই সাথে বাস্তবায়ন আপনি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মতো প্রায় এডিবি বাজেট কম বেশি আর সেখানে এই ফিজিক্যালে ছিল দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার কোটি টাকা সেখানে আমার ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট এই পর্যন্ত আপনার অ্যাচিভ হয়েছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছিল যে যে মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টরে যে জিনিসপত্রের দাম রয়েছে নির্মাণ সামগ্রী সেটার সেটার জন্য হয়েছে কি অনেক প্রজেক্ট কিন্তু স্লো হয়ে গেছে এবং অনেকে আউট অফ বিজনেস হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে এবং অনেকে ব্যাংকের ঋণ শোধ দেওয়ার মতো কষ্টকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে সেই জন্য এই বছরে এডিবির যে ইভেন রিভাইজড বাজেটের কাছেও যাওয়া খুব কষ্ট হয়ে যাবে তারপরে যে বর্ধিত আকারে যে আগামী বছর ধরা হয়েছে এটা বাস্তবায়ন কিভাবে আমি জানি না এই চ্যালেঞ্জগুলি কি মোকাবেলা করা খুবই কষ্টসাধ্য হবে যদিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কালকে একটা কথা বলেছেন যে উনি একটা বাজেটারি সাপোর্ট নেওয়ার জন্য যেটা নর্মালি আমরা আইএমএফ বা অন্য অন্য দাতা সংস্থা থেকে নিয়ে থাকি সেই ধরনের একটা চেষ্টা করবেন বলে উনি উল্লেখ করেছেন সেটা হলে বাজেটের কিছুটা সাপোর্ট আসবে তো এই সামগ্রিক জিনিসগুলি যদি করা যায় তাহলে হয়তো বা বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার সম্পূর্ণ পূরণ না হলে কাছাকাছি যাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে তবে অনেকগুলি ইফস অ্যান্ড ওয়ার্ডস রয়েছে আজ বাবার আপনার কাছে মিস্টার আনোয়ার আলম চৌধুরী পারভেজ উন্নয়নের ধারায় ফেরার বাজেট বলা হচ্ছে এটিকে এবং সেই জন্য ব্যয়ও বেড়েছে প্রায় শতকরা চোদ্দ ভাগ তো সব মিলে কেমন দেখছেন বাজেটটি হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে যেটা নাসির ভাই বলার চেষ্টা করলো ইটস এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং পিরিয়ড এটা খালি বাংলাদেশ না আপনার যদি এখন গ্লোবালিও আমরা যদি দেখি যেখানে আমেরিকা বলেন ইউরোপ বলেন সেখানেও কিন্তু নয় দশ পার্সেন্ট ইনফ্লেশন হয়ে বসে আছে এবং কারোই কিন্তু ইকোনমিক খুব একটা ভালো না আনএমপ্লয়মেন্ট রেটও কিন্তু সব দেশেও অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে দে ডোন্ট নো যে হাউ টু অ্যাড্রেস এবং এই প্রেশারটা কিন্তু আমাদের দেশেও চলে আসছে আমরা উই আর লাকি যে কোভিড পিরিয়ডে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাইট যে উদ্যোগটা ছিল স্টেমোলাস প্যাকেজ দিয়ে সেটা কারণে বাংলাদেশ বেঁচে গেছে এবং গার্মেন্টসেরও এক্স যেহেতু আমাদের ধরে রাখা গেছে কিন্তু এই কোভিড পিরিয়ডের পরে যে জিনিসটা হলো জাস্ট রিকভারি স্টেজ আসা আসার সময় এই ইউক্রেন এবং রাশা এই যে যুদ্ধ সেটা সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা দেশের জন্যই কিন্তু এটা একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি করে ফেলছে স্পেশালি ইকোনমিতে 
কারণ যেসব দেশগুলি আমাদের মতন দেশ যারা ফুড গ্রেড বলেন তেল বলেন এগুলি কিন্তু আমরা বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করি এবং যেহেতু আমরা বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করি তেলে যে প্রাইস যেদিকে চলে গেছে এবং আমাদের এখানে আপনি দেখেছেন যে উইট এবং যে সোয়াবিন তেল তেল এগুলিও কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে প্লাস আমাদের ইকোনমি যে কারণে এক্সপোর্টটা ধরে রাখা গেছিল এবং গ্রোথও ইজ কোয়াইট ফ্যান্টাস্টিক থার্টি ফাইভ পারসেন্ট সেটারও কিন্তু কারণটা ছিল অনেক ক্ষেত্রেই সেটা রাশিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকা চায়নার যে বৈরিতে একটা সম্পর্ক ইউরোপ আমেরিকার সাথে এবং সেটারই বেনিফিট কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম এবং এটার কারণেই সেই গ্রোথটা আমরা ধরে রাখতে পারছিলাম এবং তা থেকে বাংলাদেশের ইকোনমি খুব একটা বেশি ওইভাবে অ্যাফেক্টেড হয় নাই বাট অ্যাফেক্টেড আবার অনেক বেশি হয়েছে সেটা হলো যে ফরেন রেমিটেন্স যেহেতু কমে গেছে আমাদের কারেন্সির উপর একটা বিরাট প্রেশার চলে আসছে আমরা সেখানে আমরা দেখেছি যে ইম্পোর্ট ওয়াজ এ ভেরি হাই ভ্যালু মানে ব্যালেন্স অফ ট্রেডটা অনেক বেশি ডিফারেন্স হয়ে চলে গেছে যদিও এক্সপোর্ট ওয়াজ থার্টি ফাইভ পারসেন্ট গ্রোপ কিন্তু আমরা যখন রিকভারি স্টেজে ছিলাম যেহেতু সেহেতু বাংলাদেশে কিন্তু অন্যান্য সেক্টর আমি যদি বলি স্মল ইন্ডাস্ট্রি বা কটেজ ইন্ডাস্ট্রি বা মাইক্রো মাইক্রো লেভেল স্মল এরা কিন্তু কেউই কোভিড পিরিয়ডে যে ধাক্কাটা সেটা কিন্তু কেউই সামাল দিয়ে উঠতে পারে নাই এবং এটা রাধার প্রত্যেকে জাস্ট কোনোভাবে রিকভারির দিকে রনা হচ্ছিল বাট মেজরিটি কিন্তু ওই সেক্টরগুলা কিন্তু বিরাট একটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে এখন এই যে জিনিসটা এই টাইমে এবং গভর্নমেন্টের জন্য ওইটা একটা বিরাট প্রেশার কারণ আমাদের দেশে আপনার ইনফ্লেশনটা আবার শুরু হয়ে গেল কারেন্সি ডেপ্রিসিয়েট করতে হইল সো লোকাল যে প্রেশার সেটাও কিন্তু এটার মধ্যে চলে আসলো খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এবং আমাদেরও ইনফ্লেশন যদিও সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট বলা হয় বাট আমি ধরে নিলাম যে হয়তো এর মধ্যেই হয়তো রয়ে গেছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট এটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট হলো গভর্নমেন্ট এইবার টার্গেট করছে আর কি আমি বললাম যে প্রিভিয়াস যেটা এক্সিস্টিং পিরিয়ড যেটা আমরা পার করছি এখন কোয়েশ্চেনটা হলো যে এই টাইমে বাজেট দেওয়া আইট ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং যে কোনো গভর্নমেন্টের জন্য এবং আমি তো মনে আমি এখানে কোনো বাহাবা বা কোনো কিছু বলার চেষ্টা করছি না ওয়ার আই সেড আই মিন যে গভর্নমেন্ট যে বাজেটটা দিয়েছে এটা আসলে একটা দেওয়ার জন্য দেওয়া আমার কাছে আর কি যে কারণ কস্ট তো সবাই জানে সরকার জানে যে আমার কস্ট কত হবে এবং আমার এক্সপেন্ডিচার আমার ইনকাম কত ম্যাক্সিমাম আনা যায় সো আমি ইন্ডাস্ট্রি পয়েন্ট অফ ভিউতে দেখতে চাই দেশটা তো একটা ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালি ওনারা যখন বাজেট করেন একটা ইন্ডাস্ট্রি আর যখন আমরা বাজেট করি তখন আমরা কিন্তু সারা বছরের ক্রাইসিস পিরিয়ডের সময় তখন কি হয় আমরা আমাদের কস্টটাকে আগে ধরি এবং সেই কস্টটা ধরে যে এটার মধ্যে এখন আমি কি কি আর এরিশেন করতে চাই এরিবি টেরিবি এগুলি আমরা নেই আয়রা এটাতে এখন কতটুকু আবার ইনফ্লেশন হইতে পারে সেটা অ্যাড্রেস করে কিন্তু একটা ফিগার দাঁড় করে যে দিস ইজ দ্য বাজেট দিস ইজ দ্য ইনকাম দিস ইজ দ্য এক্সপেন্ডিচার এবং সরকারও কিন্তু মোরালেস সেই হিসাবে কিন্তু করার চেষ্টা করেছে এখন প্রশ্নটা হলো যে এটা বাস্তবতা কতটুকু বা রিয়েলিটিটা কতটুকু সেই জায়গায় যখন আসে এসব ক্রাইসিস পিরিয়ডে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো সবার সম্পৃক্ততা আমি মনে করি এবং আজকে যদি আপনি দেখেন এডিবি বাস্তবায়ন করা লাগবে কি লাগবে না লাগবে কারণ এমপ্লয়মেন্ট এটার সাথে এমপ্লয়মেন্টের সম্পর্ক আছে এটার সাথে আগামী দিনের সম্পর্ক আছে এখন ক্রাইসিস এক এক দুই বছর পর হয়তো সেই ক্রাইসিসটা থাকবে না বাট আমাদের গ্রোথটা কিন্তু দেখে যাবে এখন শর্টফলও কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার ফিগার এডিবির সাথে আর বাস্তব মানে এডিবি যেটা ধরা হয়েছে দুই লাখ পাঁচচল্লিশ হাজার আমার শর্টফল দুই লাখ একচল্লিশ হাজার এখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এক্সপেন্ডিচারটা সরকারের আছে সেটা কতটুকু কমানো যায় কারণ যে ইনকামটা দেখানো হচ্ছে সেই ইনকামটাও কিন্তু থামরুল হিসাবে ধারা হচ্ছে যে গত বছর গত ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমার রেভিনিউ এই ধরনের রেভিনিউ আসছে এনবিআরের থেকে এবং সেটাকে আমরা বাড়তি করে আমরা দুই লাখ আরও ওখানে অ্যাড করলাম করে আমরা 
ওটাকে একটা আনার চেষ্টা করলাম এবং যে শর্ট এবং সেখানেও আবার দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংকের থেকেও সাপোর্ট নেওয়া হচ্ছে এবং সঞ্চয়পত্র এগুলিও কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে আপনি যদি দেখেন এনবিআর বহির্ভূত আঠারো হাজার এবং এনবিআর নিয়ন্ত্রিত তিন লক্ষ সত্তর হাজার এখন তিন লক্ষ সত্তর হাজার এরকম কিন্তু আমরা আগে দেই এবং এগুলি দাওয়াতে লাভ হয়েছে কি একটা সময় কিন্তু যখন এক লক্ষ বলা হয়েছিল এনবিআর মানুষ কিন্তু বলছিল এই পারবে না পারবে না বাট আলটিমেটলি কি সত্তর হাজার আশি হাজার এই করে কিন্তু এবারও কিন্তু পনেরো পারসেন্ট গ্রোথ হয়েছে এবং উইচ ইজ নট ব্যাড এবং তাতেও কিন্তু দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কাছাকাছি হয়তো হয়তো তিরিশ হাজার শর্টফল পড়তে পারে তিন তিরিশ হাজার কোটি টাকা যে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে বা টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে হয়তো দেখা যাবে যে যেই গ্রোথটা দেওয়া হচ্ছে সেই গ্রোথ যদি না যায় অন্তত বিশ হাজার তিরিশ হাজার এরকমই কিন্তু শর্টফল পড়বে বা দেয়ার উইল বি এ গ্রোথ কোয়েশ্চেনটা হলো যে এইটাকে অন্তত আমরা আর কিভাবে বাড়াইতে পারি এই জায়গা কিন্তু এখন সরকারের কাজ করা উচিত আমি মনে করি অন্য ডিসকাশানের থেকে এই জায়গাগুলি বোধ এখন অ্যাড্রেস করা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সরকারের জন্য এখন আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি যে আমরা পঁচিশ লক্ষ লোকের ট্যাক্স দেই ছিয়াত্তর লোক হলো তিন তিন ধারি হ্যাঁ এখন ওখানে কেন আমি ট্যাক্স দেই না কেন ওরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না কখনো কিন্তু এনবিআরকে যখন বলা হয় জিজ্ঞাসা করা হয় এনবিআর বলে আমরা ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফেয়ার ক্রিয়েট করছি তারপরও মানুষের দেয় না কিন্তু তাদের যে ব্যবহার তাতে কিন্তু সবসময় একটা প্রেশার হিসাবে কাজ করে মানুষের কাছে হ্যাঁ এখন প্রেশার হিসাবে তাহলে ও প্রেশারটা যারা দেয় তাদের তাদের উপরে তাদের উপর উল্টো ওদের উপরে এবং ওইটা দেখা কিন্তু যারা দিচ্ছে না আর অনেকে কিন্তু আরও পিছিয়ে যায় দেওয়ার আগ্রহ থাকলে এবার বোধ একটু বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে যারা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবে তাদের রিটার্ন দাখিল করতে হবে আদারওয়াইজ মানে হয় কি হ্যাঁ করুক মানে আমার কথা হলো যে প্রতিটা জিনিসেরই কিন্তু একটা এই যে সিস্টেমটা সিস্টেমটা যদি ফ্রেন্ডলি হয় তখন মানুষ অটোমেটিক্যালি দেয় কারণ এখনকার জেনারেশন যারা ফোর্টি বিলো প্রত্যেকে কিন্তু ওই ট্যাক্স না দিয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি কিন্তু কারো নাই সিনিয়রদের থাকতে পারে বা এদের কিন্তু কারো টেন্ডেন্সি নাই কিন্তু ওরাও দিচ্ছে না বিকজ দে ডোন্ট ফিল যে ইট ইজ এ ফ্রেন্ডলি ওর কাছে মনে হয় এটার মধ্যে একটা খাঁচার মধ্যে ঢুকে গেলাম এইবার আমারে ফাঁস দিল কারণ এই ধরনের অ্যাটিচিউড থেকে দ্যাট মিনস দ্য সিস্টেম হ্যাজ টু বি এ প্রপার সিস্টেমে যদি ব্যবহার করা হয় ফ্রেন্ডলি যদি হয় তাহলে দেখা যাবে যে সে কিন্তু এই জিনিস বাড়াইতে পারবে আর কি জিনিস আছে আমাদের যেসব এক্সপেন্ডিচারগুলি হচ্ছে ইভেন গভর্নমেন্টের এই এটা কি বলবো ব্যুরোক্রেসি বলেন এবং যত কর্পোরেশন সব যে এক্সপেন্ডিচার রাজস্ব ব্যয় রাজস্ব যে ব্যয় হ্যাঁ রাজস্ব ব্যয় কতটুকু আমরা সাশ্রয় করতে পারি সেই জায়গাটা কিন্তু এখন অ্যাড্রেস করার সময় হয়েছে ক্রাইসিস পিরিয়ডে কিন্তু এই জায়গাগুলি মানুষের মানুষের কাজ করে যে ওই কোথায় না করলে না কোথায় আননেসেসারি ব্যাগ করা উচিত না কোথায় সিস্টেমটা ডেভেলপ করলে হয়তো এখন একটু কস্ট হবে বাট তিন বছর পরে দেখা যাবে যে ওই সিস্টেমের কারণে অনেক কস্ট আর ভবিষ্যতে আসবে না এই যে জায়গাগুলা এই জায়গাগুলি কিন্তু এখন অ্যাড্রেস করার আমি মনে করি যে সময় হয়ে আসছে এবং সাথে সাথে আপনি দেখেন যে আমাকে যদি ইয়া ঠিক রাখতে হয় মানে ইনফ্লেশন ইনফ্লেশনটা কিন্তু হয়ে গেছে এবং আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ এ হেডেক ফর দ্য ন্যাশন যে কোনো দেশের জন্য এই মুহুর্তে এবং সেটার জন্য তাহলে কি করতে হবে আমাকে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিগুলি ঠিক মতো চাঙ্গা রাখতে হবে ইন্ডাস্ট্রি যাতে গ্রোথ ঠিক মতো থাকে এখন ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি যেগুলি আছে ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিগুলি আমি মনে করি যে যেহেতু আমরা অনেক কিছু ইম্পোর্ট আমরা কিন্তু ইম্পোর্ট বেস হয়ে গেছি কিছু জিনিস আমি আমাকে করতেই হবে আমি যদি এলএনজি বলি আমি যদি পেট্রোল অয়েল গ্যাস ডিজেল বলি এগুলো আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে এটা আমার কোনো উপায় নাই আমাকে তবে জ্বালানি খেতে কিন্তু বরাদ্দ কমেছে এবার বেশ কমেছে না আমি বলতেছি যে এই যে আজকে যে ফরেন কারেন্সি যে কারণ আছে হ্যাঁ ফরেন কারেন্সির যে প্রেশারটা আমি সেটার জন্য বলতেছি যে যে আজকে এইগুলি আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে আমাকে সোয়াবিন তেল ইম্পোর্ট করতে হবে কিছু উইট ইম্পোর্ট করতে হবে আমাকে ইন্ডাস্ট্রির জন্য র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করতে হবে এগুলি কিন্তু আমি বন্ধ করতে পারবো না এবং এগুলি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটও বেড়ে গেছে সো সেটাকে কিন্তু আমাকে অ্যাড্রেস করতেই হবে কিন্তু যেমন কিছু কিছু জিনিস আমি ইম্পোর্ট না করলেও পারি অনেক কিছুই আছে হ্যাঁ আপনি যদি কসমেটিক থেকে আরম্ভ করে অনেক ইলেকট্রনিক্স জিনিসও আছে অনেক ছোটো ছোটো ইয়ে জিনিস ইয়া 
আননেসেসারি ফ্যান্সি জিনিস আছে ফার্নিচার আছে এই জিনিসগুলি কিন্তু আমি লোকালি ইজিলি কিন্তু প্রোডাকশান করতে পারি দিস এ টাইম ওগুলি কিন্তু রিপ্লেস করে এখানে যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিং করা যায় সেই সেই ব্যবস্থাগুলি কিন্তু দেওয়া উচিত এবং এখানে কটেজ মাইক্রো স্মল ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে কিভাবে ওরা আরও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় তাদেরকে কিন্তু এখন স্ট্রিমলাইনে নিয়ে আসা উচিত এবং সাথে সাথে আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে যে এক্সপোর্ট মার্কেটটা যাতে আমরা শক্তভাবে ধরে রাখতে পারি এবং এক্সপোর্ট মার্কেটে ধরে রাখতে গেলে কি করতে হবে এখন আমার যাতে কম্পিটিটিভ হয় যে কারণে সরকার কিন্তু যে বলেছে যে ডিউটি ইনকাম ট্যাক্স ট্যাক্স ইজ এ কর্পোরেট ট্যাক্স উইল বি এ টেন পার্সেন্ট ইফ ইট ইজ এ গ্রিন ফ্যাক্টরি ইট ইজ ইট নট এ গ্রিন ফ্যাক্টরি টুয়েলভ পার্সেন্ট অল ইরিসপেক্টিভ অফ অল এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি আমি মনে করি ইট ইজ এ ভেরি গুড স্টেপ কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের প্রাইস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সো আজকে কিন্তু আমার ওখানে এনার্জির প্রাইস যদি বাড়াই দিয়া বা অ্যাডসোর্স ট্যাক্স পয়েন্ট ফাইভের জায়গায় ওয়ান করে দিয়া ওকে যদি এখন কস্ট বাড়া দেয় তাহলে কিন্তু ও আবার চ্যালেঞ্জিংয়ের মুখে পড়বে এবং সেটা কিন্তু করতে দেওয়া যাবে না সেকেন্ড হলো যে ওইটা আমি মনে করি পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে থাকা ভালো অ্যাডসোর্স ট্যাক্স রেমিটেন্স বিকজ এগুলি কিন্তু আমার ফরেন কারেন্সিকে আনার ব্যবস্থা করা এখন এই যে রেমিটেন্স রেমিটেন্স কিন্তু কেন ইনফর্মাল সেক্টরে আসতেছে নাসির ভাই একটা খুব সুন্দর কথা বলছে যে কোভিড পিরিয়ডে কিন্তু সবই বিকজ অফ যে চ্যানেল হুন্ডি চ্যানেল ওটা কিন্তু ডিসরাপটেড হয়ে গেছিলো এবং তখন কিন্তু মানুষ রেগুলার চ্যানেলে নিয়ে আসলো ব্যাংকে আসছিল এবং এটা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাইস রেটটা মার্কেট রেট এবং কার মার্কেট ইজে জায়গা জায়গায় ছিল এবং গভর্নমেন্টও আড়াই পার্সেন্ট দিছে তখন কিন্তু ওরা ব্যাংকিং চ্যানেলে আনছে কিন্তু যখনই এটা আট দশ পার্সেন্ট কারেন্সি বাংলাদেশ কারেন্সি যখন তার ব্যাংকের সাথে কার মার্কেটে ডিফারেন্স ডলার ডিফারেন্স যখন আট দশ টাকা হয়ে গেছে তখন কিন্তু ওই আড়াই পার্সেন্ট বা ইভেনে তিন পার্সেন্টও কিন্তু ইট উড ওনবি অ্যাট্রাকটিভ ফর দেন কারণ তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইনফর্মাল চেক সেক্টর দিয়ে আসবে এইটাকে আমি মনে করি আমার কারেন্সিকে আরও ডেপ্রিসিয়েট করে দেওয়া উচিত কইরা এই কারেন্সি ডেপ্রিসিয়েট করলে এখন যদি করে যেন এটা নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্সে নিয়ে যায় এবং তখন থ্রি পার্সেন্ট থাকে তখন তুমি এটা ফরমাল সেক্টরে আসে অনেকে বলে এটা তো ইনফ্লেশনের উপর অ্যাফেক্ট করবে ইনফ্লেশনে কিন্তু আর অ্যাফেক্ট করার কিছু নাই যা হবার হয়ে গেছে কিন্তু এই যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স বা সেভেন যেটাই হয়েছে এখন এটা কিন্তু খুব একটা বেশি কিন্তু অ্যাফেক্ট করবে না বাট কি হবে আমার দেশে ডলার রিজার্ভ কিন্তু আর ওর ওইভাবে নামবে না ওই সেন্সে এবং ব্যালেন্স অফ ট্রেডে দেখবেন ওটা কিন্তু একটা কাছাকাছি জায়গায় আসছে থার্ড যে জিনিসটা আমার মনে হয় সেটা হলো যে উই হ্যাভ টু বি লুক ইন টু দিস ওয়ে অলসো যে ক্রাইসিস পিরিয়ডে কিন্তু জনগণের সম্পৃক্ততা খুব দরকার আমরা আমাদেরও কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু আমরা সেফ করাইতে পারি কিভাবে ফর এক্সাম্পল আজকে ট্রাফিক সিস্টেম যেমন গতকালকে আমার এই চ্যানেল আইতে আসতে যেটা বিশ মিনিটের রাস্তা সেটা লাগলো কিন্তু দুই ঘন্টা এবং কিছু কিছু জায়গায় দেখা গেছে যে আননেসেসারি ট্রাফিক হয়েছে বাস একটা এরকম বাস একটা ওরকম তার মানে কাছে ট্রাফিক সিস্টেমটা যদি ঠিক মতো ফাংশন করত তাহলে কিন্তু এখানে আসতে বিশ তিরিশ মিনিটের বেশি হয়তো লাগতো না তা এই যে গাড়িটা যে দুই ঘন্টা লাগলো এই ডিস্টেন্স আসতে যে তেলটা খরচ হয়েছে এই তেলটা যদি খরচ কম হইতো তাহলে কি হইতো আমার কিন্তু ওই পরিমাণ তেল হইল কম ইম্পোর্ট করতে বাদি দিলাম আমি যেহেতু আমি এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে আসছি ধরে নেই সময় তো আসি আমার সব কিছু ঠিক সেরকম এই মুহূর্তে আপনি দেখবেন যে আগে আমরা বিয়া শাদিতে একটা দাবাত দিতাম গায়ে হলুদ বাসায় করা হইতো হ্যাঁ আর একটা বিয়া আর একটা বোভাত এবং আমরা একশো দেড়শো দুইশো লোকের মধ্যে থাকতাম এখন কিন্তু একটা বিয়া করাইতে গেলে বলো কি আমরা কিন্তু পাঁচটা সাতটা বিয়া পার্টি করি কিন্তু এবং এখন কিন্তু এক হাজার দেড় হাজার দুই হাজার লোকের নিচে কেউ আমরা করতে চাই না এই জায়গাগুলি এখন আমি মনে করি যেহেতু নেক্সট টু থ্রি ইয়ার্স উইল বি এ ক্রাইসিস আমরা যদি সবাই এসব জায়গা হচ্ছে ছোট ছোট জায়গা যে যার এলাকায় আমরা যদি লাইটগুলি আননেসারি না জ্বালায় রাখি আমাদের অফিস থেকে শুরু করি গভর্নমেন্ট অফিস থেকে গভর্নমেন্ট শুরু করুক যেটা মাঝখানে করছিল হয় কি প্রতিটা জায়গায় যদি একটু 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 করি তখন কিন্তু ইট উইল গিভ এ সাপোর্ট ফর দ্য গভর্নমেন্ট যে 
ইম্পোর্ট যত কম করা যাবে তত বেশি কিন্তু আমার এখানে ইনফ্লেশনের প্রেসারটা কিন্তু কম হবে আর আমাকে টার্গেট করতে হবে ইন্ডাস্ট্রিগুলি কিভাবে কম্পিটিটিভ হইতে পারে আজকে আপনি দেখেন এই যে আপনাদের মনে হইতে পারে আমি কেন হঠাৎ ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে কথা বলতেছি আপনি আড়াই পার্সেন্ট কমাইছেন কর্পোরেট ট্যাক্স আমি বাহাবা দিই আসলে কোনো লাভ নাই কিন্তু ওই টিডিএস আর অমুক দিয়া এটা গিয়া কিন্তু আলটিমেটলি ওই আড়াই পার্সেন্ট না ওটা কিন্তু আট পার্সেন্টে গিয়া থেকে থেকে যায় কিন্তু কারণ তারা তো অ্যাকচুয়াল কস্টকে কনসিডারেশন নিচ্ছে না তারা থাম রুলের মধ্যে তারা চলার চেষ্টা ডিপিকে থাম রুল বলে সেক্টর বেসিসে ওরা আপনার মিসেলিয়াস এক্সপেন্ডিচার ওরা সাথে নিবে না এগুলি করবে না অথচ এদিকে সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট নিয়ে কথা বলবে এবং এবারও কিন্তু আপনি দেখবেন বাজেটের বক্তৃতার সময় কিন্তু এফআরসি নিয়ে কিন্তু ডিসকাশন চলে আসছে আপনি এফআরসি যখন ডিসকাশন চলে আসছে আপনি আপনি কিভাবে আমি বলবো এটা ব্যবসা বান্ধব আপনি আপনি ব্যবসায়ীরা কিন্তু এখন ভয় পাবে ওই এফআরসির কারণে ছোটরা তো আরও বেশি ভয় পাবে লিস্টেড কোম্পানি ছাড়া আর প্রত্যেকে কিন্তু এখন ইরিলিনা কিন্তু ভয় পাবে বিকজ কারো অ্যাকাউন্টস কিন্তু সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট ফর্মে নাই এবং ব্যাংকও কিন্তু এখন আর ওই ওইভাবে করে ইনভেস্টমেন্ট যে করবে সহজে আর পারবে না কারণ এখন দুইটা অ্যাকাউন্ট নিয়ে কিন্তু ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট করতেছিল সো দিস ইজ দ্য পিরিয়ড আমি মনে করি যে ইট ইজ এ টাইম যে আমরা আগে এই ওই জায়গাগুলা যেসব জায়গাগুলা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে যেগুলো আমরা জানি সিস্টেম হ্যাঁ ওই জায়গাগুলোকে নিড টু বি অ্যাড্রেস মেসামিন নাসির হোসেন পারভেজভিত অনেকগুলো পয়েন্ট কভার করেছেন যেটা ট্যাক্সেশন ইস্যুতে যেটা আসছে আমি আসতে চাই যেগুলো রেভিনিউ স্ট্রিমটা উনি বলেছেন পঁচিশ লক্ষ ছাব্বিশ লক্ষ উইচ ইজ ট্রু লুক অ্যাট আওয়ার সাইজ অফ ইকোনমি আই টোল্ড ইউ যে ফোর ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি বিলিয়ন ডলার ইকোনমি প্লাস পার ক্যাপিটাল ইনকাম উনত্রিশশো ডলার তো আমি যদি ধরি এই দেশের টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লোকের পারচেজিং পাওয়ার ইজ ভেরি হাই তাহলে কত দাঁড়ায় আপনার তিন কোটি সাড়ে তিন কোটির উপরে একজাক্টলি এই লোকগুলি তো ডেফিনেটলি করের মধ্যে আসতে পারে এবং আর্থ সামাজিক অবস্থা বলেছেন চার কোটির লোক অন্ত বললাম দেড় কোটি ওই চার কোটির কাজ আছে সাড়ে তিন থেকে চার কোটি টাকা এছাড়াও তিন লক্ষ টাকার উপরে আয় আরও বেশি লোকের আপনি যদি লাইফ স্টাইল দেখেন একটা গ্রামগঞ্জ এক যে আরবানাইজেশন যেভাবে হয়েছে আমি প্রত্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় আমার ব্যবসায়ী কাজে আমি বিশ্বাস করতে পারি এমন একটা গ্রামের মধ্যে এত ফ্রুটস বিভিন্ন ইম্পোর্টেড ফ্রুটস বিভিন্ন রকমের সফট ড্রিঙ্কস বিভিন্ন রকমের মানুষ কিন্তু এখন আমি গেলে আগে বিস্কিট দিয়ে এখন ফল এনে দেয় এত যে ইম্পোর্টের কথা হচ্ছে এই জিনিসগুলি দেখতে হবে এক নম্বর হচ্ছে যে এই লোকগুলি কর দিতে পারে আমরা করের আওতার মধ্যে আনতে পারছি না ট্যাক্স জিডিপি ছিল নাইন পার্সেন্ট যখন বলা হয় তখন দোহাইদের যারা ট্যাক্স এনবিআ থেকে যে মেগা প্রজেক্টে অনেক কর ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে হয় উইচ ইজ নট ট্রু অ্যাজ বিকজ সেটা পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করে খুব যে বেশি হবে তারা হবে বাট নট সিগনিফিকেন্ট টু দ্যাট এক্সটেন্ট তো এখন আমি এই লোকগুলির করের আওতায় আনতে পারছি না আমি পঁচিশ লক্ষ লোকের উপরে ট্যাক্স ইয়ে করছে আর প্রত্যেক বছর আপনার করের মানে লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে এইখানে তো অসহায় অবস্থা যারা ট্যাক্স দিচ্ছেন তাদের উপরে ট্যাক্স হচ্ছে বিভিন্নভাবে এবং আমি মনে করি যে হয়রানি আমরা যেটা দেখছি হয়রানির পর্যায়ে চলে কারণ আমার অনেক আগে মনে আসে একবার চিরং কাস্টমস হাউসের কমিশনার সেফ আমি নাম বললে হয়তো চিনলেন তো আমি বললাম যে আপনারা যে এইগুলি করছেন তো এটা তো আপনি এইভাবে মানুষ ট্যাক্স ডিস্টর্ড করে মানুষকে বলে যে বোর্ডটার দিকে তাকাল আমার বোর্ডের মধ্যে আমার লক্ষ্যমাত্রা ধৈর্য করা আছে আমি যদি না ওটা তুলতে পারি তাহলে আমার প্রমোশন বন্ধ হয়ে যাবে এই জিনিস এবং এইখানে যখন এই সুযোগটা আসে তখন কিন্তু অনেক অন্য এলিমেন্টস এখানে সেই যারা ট্যাক্স দিচ্ছেন তারাই কিন্তু ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছে এবং তারাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আর কি তো তারপরেও তো ব্যবসায়ীদের অনেক দুর্নাম বইতে হয় যদিও তার কিছু কিছু সঙ্গত কারণও রয়েছে সবাই আমাদের সবাই যে ভালো তা আমি বলবো না কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ট্যাক্স জিডিপি রেশিওটা না বাড়াতে পারেন আপনার যে আজকে দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ কোটি টাকাই ধরেন আহরণ করলেন এটা যদি আপনি চার লক্ষ পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে যেতে পারেন 
which is possible. So, I'm not ante barchina, but the I'm not automation court to barchina, chest a color automation court to barchina. Asia would you the address college to talk about budget at the deficit hot on a mother. Upner Dagen the Arakta Boyper Tutor of Onno Economy should the head direct tax is thirty percent. Amadir Kine, seventy percent indirect, the VAT and other things. Which is reverse on no deshe. Kim Tamra Kota Pachin, the other Amadir tax at Jalta Prosharitola. The A Jaga Gulich, Jotun from the Desna Kota Pachin, Tokonto, Oshuido Choroje, Apni, Amar Banketeke Takat, Soncha Potaka Tulchin, Banketeke Taka Neoto, Shopchit, Amonikrije, Shokraj, worst option. Contact Bodhi to Hare. তাকে সুদ দিতে হবে এই বছর আপনাকে সুদের পরিমাণ হলো 80000 কোটি টাকা হবে হুইচ ইজ হিউজ বাজেটের একটা বড় অংশ তারপরে পারভেস ভাই বললেন যে অস্টেরিটির কথা অস্টেরিটিটা অল লেভেলে ইট শুড বি রিলিজ রিলিজিয়াসলি কারণ এই যে আমি যদি বলি যে ফলের এই জামদানি আমি একটু বললাম আপনি অ্যামেজিং যে এত বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর ফল হচ্ছে এখন দেশি ফল আম জাম কাঁঠাল আপনি যে প্রচুর হচ্ছে এবং হাইব্রিড হচ্ছে বিদেশি ফলে কেন উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে আমাদের মাইন্ডসেট ওই বিদেশি ফল না আনলে চলবে না এই জায়গাগুলি অ্যাড্রেস করা খুব দরকার অস্ট্রেলিটি অল লেভেল আচ্ছা আপনি সরকারের যে খরচ রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার 4 লক্ষ কোটি টাকার উপরে তার মেজরিটি হচ্ছে আপনার স্যালারি गवर्नमेंटের আপনি ভর্তুকি 1 লক্ষ সরি সোশ্যাল সেফটি নেটের যে টাকাটা রয়েছে তার মেজরিটি হচ্ছে পেনশন ইয়ে এখানে হত দরিদ্র বা সবার কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না কারণ মাথা পিছু যার ছিল বিধবা ভাতা বা অন্য অন্য ভাতা বিভিন্ন বয়স্ক ভাতা 750 টাকা তা বাড়ানো যাচ্ছে না এই যে বাড়ানো তো দরকার ছিল কিন্তু আনফরচুনেটলি করা যাচ্ছে না ইজ বিকজ আমার সোর্স অফ ইনকাম কম সেই জন্য অসুবিধা হচ্ছে এই জায়গাটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টটা উন্নত না করতে পারব ততদিন কিন্তু বাজেটের সাথে আমাদের টানাপোড়ন থেকেই যাবে যদিও সরকার কিছু কিছু জায়গায় যে কর্পোরেট ট্যাক্সের কথা বলেছেন আমি হামলি বলতে চাই गवर्नमेंट ব্যাপারে স্যার পলিসিতে আছে কিন্তু অনেক লিস্টেড কোম্পানির কিন্তু আরবিট্রারিলি সেই সুবিধা দেওয়া হয় না এটা আরবিট্রারিলি কারণ হচ্ছে আইনে রয়েছে আপনি লিস্টেড কোম্পানি হলে আপনি এই যদি এক্সপোর্ট হয় সে এক্সপোর্টে আপনি 10 10 থেকে 12 হবে আইদার মানে গ্রিন ফ্যাক্টরি এবং ইয়ে যে এইবার একটা জিনিস ভালো করেছে ইররেসপেক্টিভ অফ এক্সপোর্টে একই রেট ফ্ল্যাট একই রেট করেছে এই এইখানে হয় কি আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেটটা বাড়ার সম্ভাবনা আছে কেন আমার ডাইভার্সিফিকেশন দরকার আমাদের আমরা একটা পণ্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট হেভিলি এর সাথে অনেকগুলি বৈশ্বিক আজকে ইউরোপে বৈশ্বিক পরিস্থিতি এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে আপনি যদি দেখেন ইয়ার ইয়াতে ইউরোপে যে ওয়ার্ল্ড মানে যে রাশিয়া আপনি ইউরোপের লোকের জন্য পারচেজিং পর কমে গেছে কারণ তারা জানানি কিনতে পারছে না তারা রুম হিটিং পথে বিভিন্ন জায়গায় করতে পারছে না তো সে কি করে পণ্য কিনবে সেই এফেক্টটা কিন্তু আমাদের যারা অন্যরা পারভেজ ভাই এক্সপোর্ট করেন ডেলিভারি সেখানে এসে পড়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে সেই জন্য আমি মনে করি যে হোলিস্টিকলি যদি আমরা অ্যাড্রেস না করতে আর বিচ্ছিন্নভাবে একটা সেক্টর দেখলাম একটা ইয়ে দেখলাম তা হবে না পুরো ইকোনমিতে একটা টেবিলের পরে আনতে হবে সেখান থেকে কোন জায়গায় আমাকে স্ট্রেস করছে কোন জায়গায় আমার পুনরুদ্ধার দরকার কোন জায়গায় আমাকে সাপোর্ট কোন জায়গায় বাড়িত করা দরকার সেই জিনিসগুলি আনতে হবে কিন্তু আমরা হচ্ছে অ্যাডক ভিত্তি যা করছি সব অ্যাডক ভিত্তিতে এই জিনিসটা আমি মনে করি যে এটা কারেক্ট না কারণ আমার বাজেটের টার্গেটটা থাকতে থাকতে হবে যে অ্যাটলিস্ট ফাইভ টু টেন ইয়ার্সের একটা প্রজেকশান আমি কোথায় যেতে চাই আমি আজকে ঢাকায় আসি আমি ঢাকার থেকে চিটাঙ্গে যাব না আরও দূরে যাব সেই রোডম্যাপটা তৈরি করতে হবে আনফরচুনেটলি করা সম্ভব না যার জন্য অ্যাডক অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয় মধ্যেখানে আমার সারো দিয়ে ডিউটি স্ট্রাকচার চেঞ্জ করতে হয় এই জিনিসগুলো হচ্ছে কিন্তু এটা আনফরচুনেট আমার ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট আরও উন্নত করতে হবে সরকারের যে ব্যবস্থাপনা আপনি উন্নয়ন প্রশাসন বলেন অন্য অন্য প্রশাসনে অনেক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে আজকে এডিবি বাস্তবের একটা মূল জায়গা হচ্ছিল আপনার উন্নয়ন প্রশাসনের দক্ষতা আর যারা ইমপ্লিমেন্ট করবে তাদের তৈরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে তাদের প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্যাপেবিলিটি থাকতে হবে আমরা একই ধরনের ডিসিপ্লিনের লোক দিয়ে বিভিন্ন কাজ করাতে চাই মানে একবার যখন সিভিল সার্ভিসে কেউ মূর্তি নয় তার হি বিকামস মাস্টার অফ অল ট্রেড সেটা না আমরা 
আমাদের কতগুলো জিনিস ছিল একটা ছিল ইকোনমিক ক্যারার ছিল আপনি আপনি হয়তো পরিকল্পনা মন্ত্রালয় কমিশনে ছিল সেটা এখন নাই কারণ সবাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জবে যেতে যায় যার জন্য ওইখানে ক্রস যে পোস্টিংটা হয় এখন কালকে হয়তো একজন ছেলে উনি ডিসি পরশু দিন এসে এখানে হয়তো ডেপুটি সেক্রেটারি বা ইয়ে হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন তার তো দোষ নেই কারণ তার তো সব নলেজই থাক না কিন্তু তিন ওনাকে প্ল্যানিংটা দেখতে হচ্ছে আপনার আমরা বিভিন্ন যে ইয়ে নেগোসিয়েশনের কথা বলি ডাব্লুটিও থেকে আরম্ভ করে বাইলেটাল এফটিএ বিভিন্ন এখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আগে ট্রেড ক্যাডার ছিল সেই ট্রেড ক্যাডারের লোকরা এটা দেখ কারণ তাদের সেভাবে ট্রেনিং ছিল সেভাবে তাদের ডেভেলপ করেছে এখন সেটা উঠে গেছে এখন ওই কালকে হয়তো ফিশারিং মিনিস্ট্রিতে আছে উনি আসছেন উনি নিচ্ছেন উনি দুই বছর এক বছর থাকছেন চলে যাচ্ছেন আবার হয়তো অনেক দেখা গেছে যে ট্রেনিং নিয়ে ডাব্লু টি থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন তার এক সপ্তাহের মধ্যে অন্য মন্ত্রালয়ে চলে গেছে এই জায়গাগুলি কি আমার মনে করি যে অ্যাড্রেস করা দরকার প্রশাসন ক্যাডার ডেফিনেটলি থাকবে এবং সে বড় বড় আকারে বড় আকারেই থাকবে যে কোনো জায়গায় কিন্তু সবাই যে প্রশাসন ক্যাডারে যেতে হবে সেটা ইয়ে না আমার মনে স্পেসিফিক্যালি ভাবে আমরা ডাব্লু টি নেগোসিয়েশনে আগে দেখেছি ইন্ডিয়া থেকে যে ভদ্রমহিলা আসতেন বছর পরে বছর তার নলেজ এত হিউজ ছিল যে এবং সে পরে তো ফরেন সেক্রেটারি হিসেবে এন্ড আপ করেছে বলবে আমি ডাব্লু টিওতে যখন গেছিলাম তখন দেখছিলাম ব্রাজিলের এক ভদ্রলোক আসতেন ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স তার নলেজ কেপেবিলিটি অফ নেগোসিয়েশন হিউজ আমাদের তো অ্যাকচুয়ালি নেগোসিয়েশনের স্কিলের খুব অভাব যার জন্য যে কোনো বায়োলেটারি ইস্যুতে আমরা কিন্তু লুজ করি কারণ আমরা ওই পর্যায়ে যেতে পারি না কারণ আমার কাউন্টার পার্ট যতখানি শক্তিশালী আমাকে ততখানি তার কাছাকাছি যেতে হবে তার নাহলে আমি তো জিনিসটা বের করে আনতে পারবো না আই মাস্ট নো হোয়াট আই ওয়ান্ট আমি কি চাই সেটা আমাকে জানতে হবে অন্য কেউ আমাকে টিচ করে দিতে পারবে না আগে আমার হোমওয়ার্ক থাকতে হবে যে আমার এইটে চাই সেই জিনিসগুলো দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে আজকে আমি বাংলাদেশের তরুণ সমাজে আমি বাহবাদী এত ট্যালেন্টেড একটা জনগোষ্ঠী এই যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যেটা আমাদের আছে তরুণ সমাজ সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টের উপরে আজ আপনি তাদের একটু সুযোগ করে দিলেই তারা কিন্তু ইকোনমিকে যে কোনো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে আপনি দেখেন ছয় লক্ষ লোকের ছয় লক্ষের উপরে আউটসোর্সিং করছে বিভিন্ন গ্রামে বসে সে অজ বা আপনি হয়তো মফরসাল টাউনে উপজেলা পর্যায়ের একটা ছেলে আউটসোর্সিং করে মাসে দুই লাখ টাকা কামাই করছে এক লাখ টাকা এই যে হিউজ ট্যালেন্ট এইগুলিকে ট্যাপ করতে হবে আমি যদি করা যায় আমি একটা উদাহরণ দিই সরকারের এই কোভিড পিরিয়ডে একটা কমেন্ডেবল জব করেছে আইসিটি মিনিস্ট্রি হচ্ছে সুরক্ষা যে অ্যাডটা করেছে ইউনিক এটি কিন্তু সরকারই করেছে যেহেতু তারা কনসার্ট করেছে এবং তার ট্যালেন্টগুলিকে কাজে লাগিয়েছে আমাদের দরকার হচ্ছে হলো যে টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করে দিতে হবে আমরা ওই বই খাতা এই এনবিআরের বই খাতা ইয়ে করা এই জিনিস আর চলবে না ইউ মাস্ট মানে আপনি এক্সেলে আনতে হবে সামনে এভরিবডি শুধু নলেজ হবে এখানে আমি দেখি যারা বিভিন্ন সময় সার্ভেলেন্সে আসেন তারা আমি বুঝতে পারি যে কতটুকু নলেজ লিমিটেড নিয়ে আসেন তারা কিন্তু ফুল পিকচারটা অনেক এবং ওইটাই রংলি তারা হিট করে এই জায়গা প্রচুর ট্রেনিংয়ের দরকার আছে এবং ক্যারার ভিত্তিক প্রশাসন আমি মনে করি স্কিলের ভিত্তিতে তৈরি করা না সরকার হচ্ছে হলো ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট এভরিথিং ম্যাক্রো সেন্ট্রাল পার্টি সরকার আর বিভিন্ন জায়গায় অ্যান্সিলারি ধরনের প্রাইভেট সেক্টর রয়েছে এনজিওস রয়েছে তাদের তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবে আমি এই দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এডুকেশন পাশাপাশি এডুকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখছি যে আমাদের এডুকেশন পলিসি বিভিন্ন সময় হচ্ছে বাজেটে তো এডুকেশন স্বাস্থ্যখাত দুটোই খুব একটা গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করেন অনেকে পেয়েছে কিন্তু পেলেও আমি কি পাননি গুরুত্ব পাননি বলে ওটা পাননি আর আমরা আপনি যদি গুরুত্ব পেত আপনি বিল্ডিং বানালেন ক্লাস ঘর বানালেন আপনি টিচার টিচার্স পাচ্ছেন না আপনাকে ওই লেভেলে আপনি তিন বছরের ছেলে চার তিন থেকে চার বছরের ছেলে যে যাবে বা মেয়ে যাবে তাকে আপনি প্রথমে আইটি ট্রেনিংয়ের মধ্যে ফেলে দিতে হবে আমরা দেখি যারা হয়েছে একটা বিরাট এডুকেশনাল ডিভাইড হয়ে গেছে সারা দেশে একটা বৃত্তবান শহরকেন্দ্রিক যে যাদের যারা তারা একরকমভাবে এডুকেটেড হয়েছে আর হচ্ছে হলো অন্য অন্য অঞ্চলে পারভেজ সাহেবের নাতি নিশ্চয়ই ছয় সাত বছরে সে কিন্তু কম্পিউটার সব কিছু জানবে আমার নাতি যেমন জানে এই সুযোগটা সৃষ্টি করবে ট্যালেন্ট কিন্তু সবার ভিত্তি আছে তার আপনার সুযোগ সুযোগটা ট্যাপ করতে হবে তা নাহলে হবে না 
এইবারে বাজেটে मिस्टर পাফেজ সবচেয়ে আলোচিত বেশি যেটি সেটি হচ্ছে যে দেশ থেকে গত কয়েক বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে লক্ষ হাজার কোটি পাচার টাকা পাচার হয়ে গেছে সেই টাকাটাকে ফিরিয়ে আনার একটা উদ্যোগ হিসেবে 7% কর দিয়ে এবং কোনো প্রশ্নকেও প্রশ্ন তুলতে পারবে না এরকম ভাবে একটা সুযোগ দেয়া হয়েছে আপনার আপনার কাছে কি মনে হয় টাকা আসলে তো খুব ভালো কিন্তু কোশ্চেনটা হলো যে আপনি যখন যে মুহূর্তে আমরা সবাই কথা বলি ভ্যালুজ নিয়া প্রিন্সিপাল নিয়া এবং আমরা চাই যে সমাজের মধ্যে তারাই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হোক যাদের ভ্যালুজ আছে যারা সরল পথে চলে এবং সেই সেই জায়গার সাথে এটা একটা সাংঘর্ষিক কনফ্লিক্ট অফ ইয়া হয়ে যায় তখন কিন্তু প্রশ্ন আসে আপনি এতদিন ধরে তাহলে বারবার আমাকে উনি কাকে চোর বলতেছেন বা কাকে আপনি ভালো মানুষ বলতেছেন এই 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 মেসেজটা কিন্তু চলে মানে সবার সামনে আসে এখন কোর্স এবং অন দা আদার হ্যান্ড যখন আপনি চিন্তা করেন যে টাকাটা কোনোভাবে আসলে তো একদিকে খারাপ হয় না দেশে টাকা দেশেই থাকে তা দেশের টাকা দেশে আর ওরা ওরা সেটা পানিশমেন্টের মধ্যে পড়বে না জাস্ট সাত পার্সেন্ট দিয়েই তারা নিয়ে আসতে পারবে সেটা আমার মনে হয় আমার মনে হয় না কোনো ব্যবসায়ী সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে কারণ আলটিমেটলি কিন্তু ঘুরে ফেরে এগুলি সব ব্যবসায়ীদেরকে বলা বলা হয় যে এগুলি সব ব্যবসায়ীদের চালাইছে সব ব্যবসায়ীরা টাকা দিচ্ছে এখন কিন্তু বলা হয় না কিন্তু এটা এই ব্যুরোক্রেটকেও করছে বা পলিটিশিয়ানকেও পলিটিশিয়ানকেও করছে এইসব কেউ কিন্তু বলে না বাইরে টাকা বলে সব ব্যবসায়ী রাখে তাই না বেগমপাড়া আসে সব বলে ব্যবসায়ী আসলে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হলো যে টাকাটা আনা উচিত এটা আমি কিন্তু মনে করি টাকা আনা উচিত এবং টাকাটা ইনভেস্টমেন্ট ফর্মেই আসা উচিত আর সেটা ডেফিনেটলি পঁচিশ ত্রিশ পার্সেন্টের নিচে ওদেরকে কিন্তু এখানে আইসেও সে ট্যাক্স দিয়েই বিশ পঁচিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দেওয়া হইলেও এই টাকাটা ঢুকানো উচিত কারণ এই এই সুযোগগুলি নষ্ট করা উচিত না একটু মানে হয়তো কিন্তু সাত পার্সেন্টে আমি মনে করি যে ইট ডাজ নট মেক্স এনি সেন্স আমি জানি না নাসির ভাই এটাকে কিভাবে নিবে এবং বা কত টাকাই বা আসবে আমি বলতে পারি যে এই যে টাকাটা সাত পার্সেন্টে সাত পার্সেন্ট কিন্তু আপনি ক্যাশ লিমিটেড জানবে আর পনেরো পার্সেন্ট লোকের আপনার প্রপার্টি সম্পত্তি সেটা ট্যাক্স ফাইলে দেখালে পনেরো পার্সেন্ট এটা অদ্ভুত একটা জিনিস আপনি বাইরে বাইরে আপনি ইউকেতে ওখানে দিলে আপনি আনতে পারেন না আপনি যখন ক্যাশ রেমিটেন্সটা করবে ক্যাশটা হলে সাত পার্সেন্ট আর আপনার সম্পদ এখানে না রিটার্ন সম্পদ আপনার ওই বেগম পাড়ার কথা বলছেন ওইখানে জিঙ্ক করেছে উনি যদি ওরা ট্যাক্স রিটার্নে দেখেন সেটা পনেরো পার্সেন্ট আমার কাছে একটা জিনিস লাগে যে আমরা রং বইতে হাঁটছি কারণ আমরা আমরা এখানে কোনো ইয়া করতে পারবো না ইনকামও আমি তো বললাম যেটা বেজার দেখছি আমি সেটাই বললাম আর কি তারপরে তারপরে এটা কিন্তু আমার আমি এইটা এইটা সমর্থন কি হালাল করার চেষ্টা করছি সমর্থন যখন না আর দুই নম্বর হলো যে আমরা উল্টো পথে হাঁটছি কেন আমার যদি টাকা বাইরে চলে যায় সেটা তো সরকারি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সেটা ঠেকানোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে আমি যেতে দিব আবার আসার জন্য এটা তো হয় না কারণ হচ্ছিল যে এটা ওয়ার্ক করা খুব ডিফিকাল্ট হবে আপনি এই পঁচিশ পার্সেন্টের কথা বলছেন তারপর হচ্ছে টেন পার্সেন্ট দিয়ে কিন্তু এই বর্তমান বাজেটেও রয়েছে এই সুযোগটা রয়েছে কিন্তু এটি খুব নামে মাত্র আপনার এটা এসছে প্রদর্শিত হয়েছে শুধু এক সময় না ওয়ান ইলেভেনের সময় যেহেতু অনেকে ভয়ে প্রচুর টাকা তখন আচ্ছা আমরা আমরা যারা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতেছি বা চাকরি যেই যেটাই করি না কেন হ্যাঁ তা আমরা এত কষ্ট কইরা এখানে ইনকাম করি আর তার উপরে হাই স্ল্যাবে আমরা তো আলটিমেটলি তিরিশ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট কইরা কিন্তু উই আর পেয়িং ট্যাক্সেস আমার ছেলেও প্রশ্ন করে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিলে আর থাকে এটা কি আমি সি বাই পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এইটি টু সিতে যা কনস্ট্রাকশান রিয়েল ট্যাক্স হলো মোর দেন সিক্সটি পার্সেন্ট আপনি যখন টিডিএস মোর দেন টিডিএস যখন এবং তাহলে আমরা কি সব মানে ইডিয়েট বেকুব যে আমরা এত দিব আর যারা সরাই নিয়ে যাবে গা 
আর তারা দশ পার্সেন্ট দিয়া আবার সেটাকে ঢুকাবে সাত পার্সেন্ট হ্যাঁ সাত পার্সেন্ট ঢুকাবে হ্যাঁ তাহলে দে আর স্মার্ট এলাফ তাহলে তাহলে সবাই তো এখন আগামীতে তো সেটিই করার চেষ্টা করবে আমার মনে হয় না কেন কি শোনেন মানে একবার নিয়ে গেলে ওইটা আনবে এবং সেটা তার উপরে একটা স্টিগমা পড়বে হয়তো স্পষ্ট করবে না কিন্তু কোন একদিন দেখা যাবে মিডিয়াতে একটা লিস্ট এসে এই সরকার প্রশ্ন করলো না ভবিষ্যতে অন্য কোনো সরকার অন্য কোনো অন্য সরকার এই ধরনের ডিসকাশনটা হয় কি আলটিমেটলি কিন্তু এগুলি সবগুলি সবাই টার্গেট করে কিন্তু ব্রেনগুলি ফালা কিন্তু ব্যবসায়ীদের উপরে এবং যে ওয়ার এজ দ্য ব্যবসায়ী আর নট ইন্টারেস্টেড অ্যাট অল অ্যাবাউট ইট আমি যতটুকু দেখছি আমাদের সার্কেল যতটুকু দেখছি ব্যবসায়ী যতজনকে আমি চিনি নো বড় ইজ এনকারেজিং ইট তো কারণ আমি উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট টু ওন দিস প্রবলেম এই এই ধরনের রিপোর্টেশন আমাদের মধ্যে আসে আমরা রাধার চাই মেক ইট এ ট্রান্সপারেন্ট যেটা আমি বললাম যে ট্যাক্সের সিস্টেমটা শুড বি এখন কিন্তু প্রফেশনাল হওয়া উচিত তাহলে হয় কি কারো কিন্তু দিতে কিন্তু আপত্তি নাই ওই আলটিমেটলি ওই যে বাইশ পার্সেন্ট সাড়ে বাইশ পার্সেন্ট আড়াই পার্সেন্ট কমায়া যাই দেখানো হোক না কেন যেটা নাসিফ ভাই বললো ওই টিডিএস মিডিএস অমুক তমুক কইরা আলটিমেটলি কিন্তু চলে যায় কিন্তু এগুলি চল্লিশ পাঁচচল্লিশ পার্সেন্ট এই জন্য এফ ডি আসতেছে না এফ ডি আর ওয়ান অফ দ্য প্রবলেম কিন্তু এটা যতগুলি বিদেশি কর্পোর ইন্ডাস্ট্রি এখানে আসে আর অনেক কিন্তু ভালো ভালো চলে গেছে এই প্রবলেমগুলি নিয়ে চলে গেছে কিন্তু এবং ওই জায়গাগুলি আমাদের এখন অ্যাড্রেস করা উচিত আর আপনার প্রোগ্রাম মধ্যে প্রায় কাছাকাছি শেষের দিকে আমি আমি একটা অ্যাড করতে চাই এখানে ব্যাপারটা হচ্ছিল যে আপনি আমরা যার কর্মচারী তাদের কিন্তু কমপ্ল্যান্ট কোম্পানিগুলি ইন্ডাস্ট্রিগুলি আপনার স্যালারি দিচ্ছে বোনাস দিচ্ছে ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছে মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে মানে আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড দিচ্ছে গ্র্যাচুয়েটির প্রভিশন থাকে তারপরে আপনি বলে দিলেন যে ফাইভ পার্সেন্ট আপনি ইউট ইনকাম আপনার ওয়ার্কার্স যাবে এইটা তো একটা এমনি বাড়তি তারপরে আবার এখন নতুন এই বাজেট সেটাও ট্যাক্সড হবে ওটাও ট্যাক্স তাহলে ওটাও যদি এখন ট্যাক্স হয় তাহলে আপনি দেখেন এগুলি কিন্তু আলটিমেটলি প্রোডাক্টের উপর গিয়ে পড়বে এটা যখন প্রোডাক্টের উপর পড়ে প্রোডাক্ট জিনিস কিন্তু একটার সাথে একটা রিলেট করে আজকে দেখেন এই যে ইনফ্লেশনের কারণে এখন কি হবে এখন কিন্তু প্রেশারটা আসবে কিন্তু আমাদের এই ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের উপরে কিন্তু ওরা কিন্তু এফোর্ড করতে পারবে না কিন্তু ডিফিকাল্ট হচ্ছে কিন্তু ওদের গার্মেন্ট সেক্টর তাও অর্ডার বেশি আছে তিন ঘন্টা ওভার টাইম করতেছে এবং ওরা ওইভাবে পয়সা দিয়ে যাচ্ছে ওরা কিন্তু আপাতত করতেছে কিন্তু ইট ইস এ ভেরি ডিফিকাল্ট অন্যান্য সেক্টরের জন্য এখন দেখেন এখানে যদি আপনি যদি স্যালারি যদি আপনাকে বৃদ্ধি করতে হয় কস্ট ইজ বিকামিং ভেরি হাই আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড এদের দিকে যদি অ্যাডজাস্ট করতে হয় তাহলে আপনাকে কিন্তু এই ওয়ার্কার ক্লাসকে অন্তত রেশনিং সিস্টেমে বা ও এম এস সিস্টেম কিন্তু চালু করে হলেও ওদের কিন্তু বেসিক কতগুলি প্রোডাক্ট ওই দামে দিয়ে দেওয়া উচিত কারণ একটা জিনিস কি এখন কিন্তু আমি ক্রাইসিস পার হচ্ছে কিন্তু এটা ক্রাইসিস পিরিয়ড আমি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি প্রাসপেক্টের সকল জিনিস একটা দেশকেও দেখতে চাই যেহেতু এটা একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড যেসব জায়গায় একটু দরকার সেই সাপোর্টগুলি কিন্তু দেওয়া উচিত কারণ আমি যদি এই সাপোর্টটা এখানে না দেয় ও এম এস সিস্টেম যদি সাপোর্ট না দেয় তাহলে আমাকে স্যালারি ইনক্রিজের দিকে যেতে হয় স্যালারি ইনক্রিজ করলে তাহলে দেখা যাবে যে ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু আর খুব একটা ভায়াবল হবে না কারণ ওর প্রোডাক্ট কস্ট হাই হয়ে যাবে এবং ওইটা গিয়ে কিন্তু মানুষের উপরে পড়বে আলটিমেটলি ইনফ্লেশনটা আরও হবে রাদার আমি যদি এখন ও এম এস সিস্টেমটা চালু করি তাহলে স্যালারি ইনফ্যাক্টটা কিন্তু আসতেছে না প্রোডাক্ট কস্টের উপরও আসতেছে না ইন্ডাস্ট্রিও কিন্তু ভায়াবল হচ্ছে সো এই জিনিসটা এখন ইন্ট্রোডিউস করা উচিত আমি মনে করি হোল ওয়ার্ক যারা এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি আছে ইভেন সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি আছে সেখানে কিন্তু ওএমএস সিস্টেমটা চালু করা উচিত এক সেকেন্ড হলো আমি মনে করি যে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য রেশনিং সিস্টেমটা আবার চালু করা যায় কি না ইন্ডিয়া কিন্তু বেঁচে যায় বারবার রেশনিং সিস্টেমটা থাকার কারণে কিন্তু তাতে হচ্ছে কি লোয়ার ইনকাম এবং লোয়ার মিডিল ইনকাম এদের এরা কিন্তু তখন একটু স্বস্তি পায় অর্থাৎ খাবার দাবারটা যদি মানুষের ঠিক রাখতে পারে একটা একটু স্বস্তি কিন্তু পাওয়া যায় কিন্তু ওইটার উপরও যদি প্রেশার পড়ে যায় তখন মানুষ কিন্তু আর ইয়া করতে পারে না মানে মুভমেন্ট করার মানুষের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় থার্ড হলো আপনি দেখেন এই যে নিউ আন্টারপ্রেনার নতুন উদ্যোক্তাও কিন্তু আমাদের কন্টিনিউ সৃষ্টি করতে হবে গতবারও কিন্তু ফান্ড ছিল কিন্তু আমরা আমার মনে হয় যে এই ফান্ড ইউটিলাইজেশন 
বা এটাকে দেওয়ার জন্য যে পদ্ধতি সেটা কিন্তু কোনো দিনও প্রপার ক্লারিফাইড না এটা কিন্তু আমার ওই জায়গাটা যাতে ফান্ড ডিসবার্স করার জন্য যে ধরনের ইয়া দরকার প্রেসক্রাইব সিস্টেম দরকার সেটা কিন্তু আরও সহজসাধ্য করে দেওয়া উচিত তাতে করে মানুষ নিতে পারে ইভেন এই যে আমি যে বারবার বলি কটেজ দেয়া এদের এদের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু কস্ট অফ প্রোডাকশন ওদের অনেক হাই হয় কারণ ওদের র মেটেরিয়ালও কিনে বেশি দামে কিনতে হয় কারণ অল্প অল্প জিনিস কিনতে হয় ওয়ারাজ ও যখন বিক্রি করে তখন কিন্তু ওর অটোমেটিক্যালি ওর কস্ট একটু হাই হবেই ওকে যদি আপনি এই সেল ট্যাক্স বা ভ্যাট এগুলি থেকে যদি অব্যাহতি না দেয় ও কিন্তু কখনো দাঁড়াইতে পারবে না ওর ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্টও কিন্তু অনেক হাই ওকে কিন্তু আপনাকে ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে কীভাবে ব্যাঙ্ক ফাইন ফাইন্যান্স করতে পারে এই সাপোর্টগুলি কিন্তু এখন নিয়ে আসা উচিত আমি মনে করি ফাইনালি আমি যেটা যেটা ইয়া বলতেছিল কি জানি বলে নাসির ভাই যে শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে এডুকেশনটা নিট বেস হওয়া উচিত এটা সবসময় আমি এইখানে কতবার বলে আসছিলাম এবং আজকে কারিগরি শিক্ষাটাকে আমি মনে করি যে এটাকে এখন এনকারেজ করা উচিত এখানে কোর্স কারিকুলাম থেকে আরম্ভ করে টিচার্স এই ট্রেনিংগুলি কোর্স কারিকুলামগুলি প্রপার ইয়া করা এবং সাথে সাথে ওদের ইকুইপমেন্ট কী লাগে ইন্ডাস্ট্রি বেস সেগুলি কিন্তু দেওয়া উচিত এবং এটাকে ইন্ডাস্ট্রির সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত হ্যাঁ আমি কতগুলি জিনিস একটা আমি অনেকগুলি করে মানে সুবিধা দেওয়া হয়েছে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড বলেন কর্পোরেট একটা জায়গায় আমার কিছু খটকা লাগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সেইখানে কিন্তু কমে সাতাইশ পার্সেন্ট করেছে কিন্তু দিস ইজ দ্য ফিউচার অফ বাংলাদেশ অল কান্ট্রিজে এই জায়গাটা আমি শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আসতে এখানে কতটুকু রেভিনিউ লস হবে এই জিনিসগুলি কেন যে মানে ঠিক ইয়েভাবে সাধারণভাবে দেখা হয় আমি জানি এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করা দরকার ইভেন কম্পিউটার আমার দরকার যা তা আমি পাচ্ছি না আমি পাচ্ছি এম বি এ বিবি এগুলি পাচ্ছি কিন্তু আমার দরকার নেই আমার দরকার একটা টেকনিশিয়ান একটা ইলেকট্রিশিয়ান একটা আইপিএলসি চালাতে পারে সেরকম একটা টেকনিশিয়ান সেরকম দরকার কিন্তু সেটা পাচ্ছি না আমরা আমাদের এডুকেশান সিস্টেমটা সেভাবে গড়ে তুলবো আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের যে রেমিটেন্স আসছে সেই রেমিটেন্স কালা পাঠাচ্ছে ভেরি লো এন্ডে যারা কাজ করে মিডল ইস্টে এবং অন্য জায়গায় তারা এদের ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্টের কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই এই লোকগুলিরই যদি আমরা ট্রেন করে পাঠাতে পারতাম তাহলে সাদের যদি যে সে চারশো রিয়েল বা পাঁচশো রিয়েল পেত হ্যাঁ পায় সেটা কিন্তু ডবল পাওয়ার সুযোগ রয়েছে না ওটা কিন্তু ওদের টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে বাইরের ম্যান পাওয়ার জন্য কিন্তু এই জিনিসটা করলে হতো কি আমার রেমিটেন্স প্রভাব এমনি বাড়বে যে যে যত লোক গেছে তার থেকে আমি যদি ভ্যালুয়েশন করতে পারি আমি একটা ছোট্ট দেশ নেপাল নেপালে খুব প্ল্যান্ড ওয়েতে কিন্তু ম্যান পাওয়ারটা ইয়ে করে তারা প্রথম পাঠায় লো এন্ডে কাজ করে সেই লোকটা ফেরত আসে তাকে ট্রেন ট্রেন করে আবার পাঠায় হাই এন্ডে সে ভ্যালুয়েশন করতে পারে তো আমার মনে হয় সামগ্রিকভাবে বাজেটে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং বাস্তবতায় হচ্ছিলো অনেক সমস্যাও আছে সেগুলি খুব সোজা নয় এত মানে কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে সেখানে সামগ্রিকভাবে সরকারের আরও আরও প্রোডাক্টিভ হতে আর প্রাইভেট সেক্টর থেকে আরম্ভ করে সবাইকে সংপৃক্ত করে আনতে হবে আপনি স্টেক হোল্ডারের যদি আপনি তাদের মূল্যায়ন না করেন তাদের কথা না শোনেন তাহলে হবে না দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকি এম এল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমার রাত দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রের পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন টুইটার ফেসবুকে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে এই পর্বটি এবং পুরোনো পর্বগুলো আপনি 
দেখে নিতে পারেন মিস্টার অনলম চৌধুরী পারভেজ এবং মিস্টার মিন নাসির হোসেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক কথা হচ্ছিল দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশ অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে আমার দুই অতিথি বলছিলেন যে বাস্তবায়ন এবং এর অর্থায়নই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ এবং এখানে সকলের সম্পৃক্ততা স্টেক হোল্ডারদের সহ এবং আমরা একটি ক্রাইসিস মুহূর্তে আছি সেটিও ওনার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতাও সেটি খানিকটা ফুটে উঠেছে যেখানে সকলের সম্পৃক্ততা দরকার ছিল এবং সরকারকে তার ব্যয় সংকোচনের দিকে মনোযোগ দেওয়া বলে ওনার উচিত বলে ওনারা বলেছেন স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজগুলো খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেবার কথা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির উপরও মনোযোগ দেবার কথা বলেছেন কেন আমাদের নেগোসিয়েশন স্কিল খুবই পুয়োর সে কথা স্মরণ করে দিয়েছেন ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টটা আরও সুদৃঢ় করা দরকার স্পোর্ট মার্কেট যেটি আছে সেটি ধরে রাখবার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার ইথিক্স ভ্যালুজ এগুলো প্রমোট করা দরকার এবং বাজেটও দেখা যায় কোথাও কোথাও সেই জায়গাটা খুবই অবহেলিত নয় বরং উল্টো দিকে মনোযোগ দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা হচ্ছে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করবার দিকে মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেছেন রেশনিং সিস্টেম বিশেষ করে দরিদ্র অসহায় মানুষের কথা ভেবে রেশনিং সিস্টেমটা চালু করা উচিত এবং এখন অনেকটা নিম্ন মধ্যবিত্ত অসহায়তের মধ্যেই আছে সেটিও বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা আমাদের মেনে নিতে হবে শিক্ষা স্বাস্থ্য এই জায়গাগুলো আরও বরাদ্দ বাড়া দরকার আরও মনোযোগ দেওয়া দরকার এবং শেষ মুহূর্তে যেটি সে বলেছেন যে ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্টের দিকেও মনোযোগ দরকার বিশেষ করে প্রবাসে যে শ্রমিকদের আমরা পাঠাই যারা মূলত আমাদের রেমিটেন্সটা দেন তাদের দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার এবং বিদেশে পাঠানোর আগে একটা প্রস্তুতি ভাষার প্রস্তুতি এবং টেকনিক্যাল নলেজের প্রস্তুতি দিয়ে পাঠালে তার তাদের আয় রোজগারটাও ভালো হবে এবং সেটি দেশের জন্য শেষ পর্যন্ত কল্যাণ বয়ে আনবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা